ഹലോ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു കേക്കാണ് റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല പഞ്ഞി പോലെയുള്ള ഒരു കേക്കാണ് ഇത് ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് ബട്ടർ മിൽക്ക് ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെയ്യാറ് പക്ഷെ ചില ചിലവരൊക്കെ കേട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ചെയ്യും കേട് എടുക്കും സാധാരണ പക്ഷെ ശരിക്കുള്ള ഒരു ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് ബട്ടർ മിൽക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് എനിക്ക് ആ ഒരു ടേസ്റ്റാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അതുപോലെ ഫുഡ് കളർ ഇത് എഡിബിൾ ഫുഡ് കളറാണ് റെഡ് കളർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബീട്രൂട്ട് ജ്യൂസൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്യാം പക്ഷെ അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പിങ്കിഷ് കളറാണ് കിട്ടുക നമുക്ക് ആ റെഡ് കളർ കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഫുഡ് കളർ ഈ റെഡ് ഫുഡ് കളർ ചേർത്തേ പറ്റൂ വേറെ വഴിയില്ല അതുപോലെ കൊക്കോ പൗഡർ ഡാർക്ക് കൊക്കോ പൗഡർ ആണെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ലൈറ്റ് കൊക്കോ പൗഡർ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വരെ ചേർക്കാം എന്താ വെച്ചാൽ ഡാർക്ക് കൊക്കോ പൗഡർ ജാസ്തി ആവുന്നതനുസരിച്ച് എൻ്റെ കളർ കിട്ടുന്നത് കളർ കുറച്ച് കുറയും ഈ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഈ മെഷർമെൻറ്റിൽ അതേ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയാൽ നല്ല സുന്ദരമായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക അതുപോലെ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഒന്ന് എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യണം ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്ത് സന്തോഷമായി എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു താങ്ക്സ് നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം ഈ റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കിൽ ഞാനിവിടെ വൺ കെ ജി റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വൺ കപ്പ് മൈദ ഫ്ലോർ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ടു ഫിഫ്റ്റി എം എൽൻ്റെ കപ്പിൽ വൺ കപ്പ് മൈദ ഫ്ലോർ അതിൽ പിന്നീട് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ വൺ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ വൺ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കാൽ ടീസ്പൂണിൻ്റെ സ്പൂണിൽ ഒരു കാൽ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇത്രയേ വേണ്ടൂ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ വൺ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ കാൽ ടീസ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ഇതിൽ വേണം ഇതിന് കൊക്കോ പൗഡർ ഇട്ടിട്ടാണ് എണ്ണ റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുക ഒരു കൊക്കോ കൊക്കോ പൗഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡാർക്ക് കൊക്കോ പൗഡർ ആണെങ്കിൽ വൺ ടീസ്പൂൺ മാത്രമേ എടുക്കുള്ളൂ ഒരു ലൈറ്റ് കളർ കൊക്കോ പൗഡർ ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ വരെ എടുക്കാം എന്താ വെച്ചാൽ കൊക്കോ പൗഡർ കൂടുന്നത് അതിൻ്റെ കളർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കളർ റെഡ് കളർ കിട്ടൂല അതിന് ലൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ലൈറ്റ് കളർ കൊക്കോ പൗഡർ ലൈറ്റ് കളർഡ് കൊക്കോ പൗഡർ ആണെങ്കിൽ വൺ ഒന്ന് വണ്ണര ടീസ്പൂൺ വരെ എടുക്കാം ഡാർക്ക് ആണെങ്കിൽ വൺ ടീസ്പൂൺ മാത്രം എടുത്താൽ മതി എൻ്റെ ഒരു ഡാർക്ക് കൊക്കോ പൗഡർ ആണ് ഡാർക്ക് കളറാണ് അത് കാരണം ഞാൻ ഒരു വൺ ടീസ്പൂൺ മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ശേഷം ഒരു പിഞ്ച് സോൾട്ട് ഇത് എല്ലാം ചേർത്ത് അരിപ്പയിൽ വെച്ച് നന്നായി മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക നന്നായി മിക്സ് ആവണം ഈ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഈ ബേക്കിംഗ് സോഡയും എല്ലാം ഈ കൊക്കോ പൗഡറും എല്ലാം ഈ മൈദേൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ എത്തിച്ചേരണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ കേക്കിന് കളറും ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ്സും എല്ലാം കിട്ടുള്ളൂ അത് കാരണം മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുക്കുക അത് ഏതൊരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും പിന്നെ പ്ലം കേക്ക് ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ കേക്കിനും ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുക്കുക അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് റെഡിയായി പിന്നീട് നമ്മൾ ഈ ബട്ടർ മിൽക്ക് വേണമല്ലോ അപ്പം ചിലവരൊക്കെ കേട് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യും പക്ഷേ ശരിക്കും ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബട്ടർ മിൽക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കാറ് സാധാരണ അപ്പം അങ്ങനെ ബട്ടർ മിൽക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാൽ കപ്പ് മിൽക്ക് ഇളം ചൂട് പാൽ അതിൽ ഒരു വൺ ടീസ്പൂൺ വിനീഗർ ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായി മിക്സ് ആക്കി അടച്ചു വെക്കുക അത് നമ്മൾ കേക്കെല്ലാം ഇപ്പം എല്ലാം വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം റെഡി ആക്കുമ്പോഴേക്ക് ഇത് കേടിലായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിക്കോളൂ അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ നമുക്കത് കറക്റ്റ് സമയമാകുമ്പോഴേക്ക് അതായത് നല്ല ഭാഗത്തിൽ കേടിലായി കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് കാൽ കപ്പും മിൽക്കിൽ ചൂട് ഇളം ചൂട് പാലിൽ വിനീഗർ ഇട്ട് വെച്ചേക്കുക അവിടെ പിന്നീട് ഒരു ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾക്ക് വെറ്റ് ഇൻഗ
നന്നായി മിക്സാക്കി എടുക്കണം പാനിലെ അസൻസ് ആദ്യം തന്നെ ഇടുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എഗ് എലോപ്പൊരു സ്മെല്ലുണ്ടാവില്ലേ എഗ് സ്മെല്ലുണ്ടാവുമല്ലോ ഇപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് തന്നെ വാനില എസൻസ് ഇട്ടാൽ എന്നിട്ട് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ എഗ് സ്മെല്ല ഒക്കെ പോവും അത് തന്നെ അത് പോയി കളയും അവസാനം ഇട്ടാൽ എഗ് സ്മെല്ല അതേമാതിരി തന്നെ അതുകൊണ്ട് ഈ സമയത്ത് തന്നെ വാനില എസൻസ് ഇട്ട് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്ത് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതെല്ലാം ഒരു ഇലയോ കളറായിരിക്കും നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ കുറേ കുറച്ചൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും ഒരു വൈറ്റ് കളറിലേക്ക് അത് മാറും അതുവരക്കും ബീറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഷുഗറാണ് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഷുഗറ് വൺ കപ്പ് ഷുഗറാണ് ഞാനത് പൊടിക്കുന്നൊന്നുമില്ല പൊടിക്കാതെ തന്നെ ഇടുന്നത് പൊടിക്കാതെ തന്നെയാണ് ഇടുന്നത് പൊടിക്കാതെ ഷുഗർ ഇടുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായി അതിൽ അടിച്ച് യോജിപ്പിക്കണം പൊടിച്ചതാണെങ്കിൽ അത്ര പെട്ടെന്ന് അത്ര ചെയ്യേണ്ട പൊടിക്കാത്ത ഇത് കാരണം നന്നായി അടിച്ച് യോജിപ്പിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു മൂന്ന് ബാച്ചോ രണ്ട് ബാച്ചായിട്ട് ഷുഗർ ഇട്ട് അത് നല്ലോണം അതിനോട് എന്നും ചേർന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വയ്ക്കണം അതുകൊണ്ട് നല്ലോണം സമയം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രം പൊടിക്കാത്ത ഷുഗർ എടുക്കാം യോജിപ്പിച്ചു നന്നായി അരിഞ്ഞു ഉറപ്പിന് ശേഷം ഉറപ്പായതിന് ശേഷം നമുക്കത് ഓയിലാണ് ചേർക്കാനുള്ളത് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഇനി റീഫൈൻഡ് ഓയിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലായി ഇവിടെ ചേർക്കുന്നത് അതൊരു ത്രീ ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർക്കാം ബീറ്റിംഗ് അവസാനിപ്പിച്ചു ഇനി ഓയില് ചേർക്കുക ഓയില് ഒരു ത്രീ ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയില് അങ്ങോട്ട് ചേർക്കുക ഓയില് ചേർത്തതിന് ശേഷം അധികം ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്നൊരു മീഡിയം സ്പീഡിൽ ലോ സ്പീഡിൽ ഒന്ന് ഒരു രണ്ട് നിമിഷം ഒന്ന് ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് എല്ലാ ഓയിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചാക്കും പിന്നെ ജാസ്തി ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓയിൽ വെച്ച് ജാസ്തി ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പം എഗ് വൈറ്റിൻ്റെ ഈ പതയൊക്കെ താഴോട്ട് പോയി കളയും പിന്നെ നമുക്ക് ആ സോഫ്റ്റ് ടെസ് ടെക്സ്ചർ കേക്കിന് കിട്ടൂല അത് കാരണം ഓയിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒന്ന് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കുക അത്രയേ വേണ്ടൂ പിന്നെ സ്പാറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം ശേഷം നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഇടേണ്ടത് ീറ്റിംഗ് അവസാനിപ്പിച്ചു ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച മൈദ കൂട്ട് മൈദ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ബേക്കിംഗ് സോഡ കൊക്കോ പൗഡർ ചെയ്ത ഡ്രൈ മിക്സർ ഒരു മൂന്ന് ബാച്ചായിട്ട് നമുക്ക് അല്പാൽപ്പമായി ചേർത്ത് സ്പാറ്റിൽ വെച്ച് മിക്സാക്കി എടുക്കാം കട്ട് ആൻഡ് ഫോൾഡ് മെത്തേഡിൽ സോഫ്റ്റായിട്ട് ജെൻറ്റിലായിട്ട് മിക്സാക്കി എടുക്കാം ഭയങ്കര ഹാർഡ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോഴും നമ്മളെ ഈ എഗ് ൻ്റെ ഈ എഗ് വൈറ്റിൻ്റെ ഈ ഫ്ലഫിനെസ് അങ്ങോട്ട് താഴോട്ട് പോകും വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ട് മെല്ലനെ കട്ട് ആൻഡ് ഫോൾഡ് മെത്തേഡിൽ ഓർ മിക്സ് മിക്സിങ് പാടില്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ബട്ടർ മിൽക്കാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ബാച്ചായിട്ട് ഈ പൗഡർ ഇട്ട് കളയുമ്പോൾ ഇട്ട് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത് നമ്മളെ ഈ കേക്ക് മിക്സർ കുറച്ച് ഒരു തിക്കായിട്ട് വരും ആ സമയത്ത് നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച് ബട്ടർ മിൽക്ക് ഇല്ലേ മിൽക്ക് വിനീഗ മിക്സ് അപ്പോഴത്തേക്ക് അത് നന്നായി കേടിലായിട്ടുണ്ടാവും അത് അത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം
കേടില്ല ബട്ടറിലേക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് എഗെയിൻ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ബാറ്റർ കറക്റ്റായിട്ട് നല്ലൊരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഓവർ മിക്സിങ് പാടില്ല വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ശേഷം നമുക്ക് റെഡ് കളർ ആഡ് ചെയ്യാം റെഡ് ജെൽ കളറാണ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് എത്ര കളർ വേണ്ട ആ ഒരു രീതിയിൽ അത്ര കളർ കിട്ടുന്ന നമ്മൾ വിചാരിച്ച കളർ കിട്ടുന്ന രീ വരക്കും റെഡ് കളർ ആഡ് ചെയ്യാം ഇത് റെഡ് എഡിബിൾ ഫുഡ് കളറാണ് കേക്കിന് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്ന റെഡ് കളറാണ് നമുക്ക് കേക്ക് ഷോപ്പിൽ പോയാൽ ഇത് ഇങ്ങനത്തെ കളർ വാങ്ങാൻ കിട്ടും ലിക്വിഡ് കളറും കിട്ടും ജെൽ കളറും കിട്ടും ഞാനിവിടെ ജെൽ കളറാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എഡിബിളായിട്ടുള്ള കളറാണ് അതുകൊണ്ട് ഒന്നും പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല കളർ പോരാൻ തോന്നിയത് കൊണ്ട് ഞാൻ അല്പം കൂടി ആഡ് ചെയ്യാണ് ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായി മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക മിക്സിങ് പറഞ്ഞാൽ ഈ കളർ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ആവുന്ന രീതിയിൽ മിക്സ് മറ്റ് അല്ലാണ്ട് ഓവർ മിക്സിങ് പാടില്ല ഇപ്പം നല്ല ഇതായിട്ട് ഓവർ മിക്സ് ആവുമ്പം അത് ഒരു ഇത് പോയിക്കളി ഫ്ലഫിനെസ് എല്ലാം പോയിക്കളി അത് കാരണം നോക്കിയിട്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക ശേഷം അല്പം വിനീഗർ നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് സോഡയൊക്കെ ഇട്ടതല്ലേ അത് കാരണം ഒരു സോഫ്റ്റ് ടെക്സ്റ്ററിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളുടെ വിനീഗർ വൺ ടീസ്പൂൺ വിനീഗർ ഇട്ട് ഒന്ന് ഒന്നും കൂടി മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക ഒരു സോഫ്റ്റ് ടെക്സ്ചർ കിട്ടും കേക്കിന് നമ്മൾ നേരത്തെ മോൾഡ് കേക്ക് മോൾഡ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കണം ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ ഇട്ട് നെയ്യോ ഓയിലോ എന്തെങ്കിലും തൂവി സൈഡെല്ലാം തൂവി നല്ല ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം കേക്ക് മോൾഡ് അതുപോലെ കേക്ക് അവൻ ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രിയിൽ നമ്മളെ കേക്ക് അവൻ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രിയിൽ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി വെക്കണം കേക്ക് അവൻ മോൾഡിൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ടാപ്പ് ചെയ്യുക ടേബിളിൽ ചില എയർ ബബിൾസ് എന്തെങ്കിലും ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് പോയി കിട്ടാനാണ് ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായി ടാപ്പ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അവനിൽ വെച്ചേക്കുക ഇതൊരു സിക്സ് ഇഞ്ചിൻ്റെ കേക്ക് മോൾഡ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹാഫ് കെ ജി ഹാഫ് കെ ജി വരുന്നുണ്ട് വൺ കെ ജിൻ്റെ ബാറ്റർ അത് ഹാഫ് കെ ജി ഹാഫ് കെ ജിൻ്റെ മോൾഡിൽ ഒരു സിക്സ് ഇഞ്ച് രണ്ട് സിക്സ് ഇഞ്ച് ഇട്ടാണ് ഒന്ന് ലവ് ഷേപ്പ് ഒന്ന് റൗണ്ട് ഷേപ്പ് അതിലേക്ക് ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് കേക്ക് ഇട്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് രണ്ട് രണ്ട് വേറെ വേറെ ആവശ്യത്തിന് വെച്ചേക്കുക വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രീ ഹീറ്റ് ഇട്ട് അവനിൽ വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിൽ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ആണ് ഞാനിവിടെ വെക്കണത് അതിന് ശേഷം ഒന്ന് കുത്തി നോക്കിയാൽ മതി അപ്പം അറിയാം അത് ഉള്ളിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അഥവാ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒട്ടി പിടിക്കുന്ന മാതിരി ഉണ്ടെങ്കിൽ വൺ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി ജാസ്തി വെച്ചേക്കുക അപ്പം നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു സ്ക്രൂ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ ഇവിടെ വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിൽ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ആണ് വെക്കുന്നത് ആഫ്റ്റർ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് നോക്കുമ്പോഴേക്കും എൻ്റെ കേക്ക് എല്ലാം റെഡിയായി ഞാനത് മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ഒരു മൂന്ന് പാർട്ട് ലവ് ഷേപ്പ് ഒരു മൂന്ന് പാർട്ടായി കട്ട് ചെയ്ത് എൻ്റെ മേലെ പൊങ്ങി വരുന്ന ഭാഗം അത് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല മേലെ പൊങ്ങി വരുന്ന ഭാഗം അത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റിയിട്ട് അത് ഡെക്കറേഷൻ പർപ്പസിന് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് മേലെ പൊങ്ങി വരുന്നത് നന്നായിട്ട് കേക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താ പറയുക നല്ല 
കറക്റ്റായി നല്ല ഒരു ഇതായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു തൂവാല മാതിരി കർച്ചീഫ് മാതിരി അത്ര ഫ്ലെക്സിബിളായിട്ട് അത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് മേലെയുള്ള പൊങ്ങി വരുന്ന ഭാഗം മാത്രം എടുത്തിട്ട് അത് ഒരു പാനിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് പൊടി പൊടിയായി നമ്മൾ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം അത് ഡെക്കറേഷൻ പർപ്പസിന് അത് അവസാനം കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പം മേലെയുള്ള ഭാഗം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അത് പിന്നീട് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഷുഗർ സിറപ്പ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതൊരു ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളത്തിൽ വാട്ടറിൽ ഒരു ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ ടു ഓ ത്രീയോ ഷുഗർ ഇട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ലയിപ്പിച്ചെടുക്കുക ഒരു ആറ് ടേബിൾ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം അതിൽ ഒരു ത്രീ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ ഇട്ട് നന്നായി ലയിപ്പിച്ച് ഒന്ന് ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് തണിഞ്ഞ് തണിച്ചിട്ട് അട വെക്കുക നല്ല ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഈ കേക്കിൻ്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ സോക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോഴും കേക്ക് എന്നാലേ നമുക്ക് ആ സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അതിൽ അത് ഇങ്ങനത്തെ ലേഡ് കേക്കിന് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ഷുഗർ സിറപ്പിൽ കേക്ക് ഒന്ന് സോക്കാക്കി അവിടെ അവിടെ വെച്ചേക്കാം നല്ല നന്നായി സോക്കായിട്ടുണ്ടാവും ഷുഗർ കേക്ക് നന്നായി സോക്കായിട്ടുണ്ടാവും ശേഷം ഇവിടെ ഒരു ഒന്നേകാൽ കപ്പ് ബട്ടർ ഞാൻ വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് വീഡിയോയിൽ ശരിക്കും ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തത് ഒന്നേകാൽ കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല ഫ്ലഫി ആക്കി വെക്കണം വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മുമ്പേ എടുത്ത് വെക്കുക ഒരു വൺ അവർ മുമ്പേ എടുത്ത് പുറത്ത് വെക്കുക പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക പെട്ടെന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുക്കുന്ന ബൗളും ബീറ്ററും ഒന്ന് ഫ്രീസ് ചെയ്ത് ഫ്രീസ് ചെയ്യുക ഫ്രീസറിൽ കഴുകി നല്ലവണ്ണം തുടച്ചതിന് ശേഷം ഫ്രീസറിൽ ഫ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് ക്രീം അടിച്ച് പതപ്പിച്ച് നല്ല ഫ്ലഫി ആയി കിട്ടി ശേഷം ഒരു കേക്കിൻ്റെ ബോർഡ് എടുത്ത് വെക്കുക ബോർഡ് എടുത്ത് വെച്ചാൽ അതിൽ ഇച്ചിരി ക്രീം വെച്ച് ഫസ്റ്റ് ലെയർ അതായത് മേലെയുള്ള ലെയറാണ് അടിയിൽ ഏറ്റവും താഴ്വശം വെക്കുന്നത് മേലെ നമ്മൾക്ക് കേക്കിൻ്റെ മേലെ കിട്ടുന്ന ലെയർ താഴെ വെച്ച് ഈ ഈ ക്രീമിൻ്റെ മേലെ വെക്കുക എന്താ വെച്ചാൽ ഈ കേക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തെന്നി പോവാതെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആദ്യം ഒരു കേക്ക് ബോർഡ് വെച്ച് ഒരു കേക്ക് കുറച്ച് ക്രീം വെച്ച് അതിൻ്റെ മേലെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ വെക്കുന്നത് ആ പൊങ്ങി വരുന്ന ഭാഗം നമ്മൾ ഡെക്കറേഷൻ പർപ്പസിന് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിന് അതിന് ശേഷമുള്ള ആ ഫസ്റ്റ് മേലെയുള്ള ടോപ്പ് ലെയറാ പാർട്ടാന്ന് നമ്മൾ അവിടി വശം വെച്ചിരിക്കുന്നത് അടിയിലുള്ള ഭാഗം ഏറ്റവും മേലെ വരും അങ്ങനെയാണ് ഈ ക്രീം തേച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്ത് നന്നായി നമ്മൾ നേരത്തെ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നല്ലോ കേക്ക് ഷുഗർ മിക്സറിൽ എന്നിട്ട് നന്നായി അതിന് മേലെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം ശേഷം ഓരോ ഫില്ലിങ് നമ്മൾ ഇഷ്ടാനുസരണം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇപ്പം ഞാനിവിടെ മിൽക്ക് മെയ്ഡാണ് കൊടുക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഈ നമ്മളുടെ ബേക്കറിയിലെല്ലാം അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യൂല അവരൊക്കെ വെറും വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇട്ട് അടുത്ത ലെയറിട് അടുത്ത വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇട്ട് അടുത്ത ലെയർ അങ്ങനെ ചെയ്യുള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മൾ വീടുകളിൽ ചെയ്യുമ്പം എല്ലാ പല പല ടേസ്റ്റും എല്ലാം അതിൽ ഇട്ട് നമ്മളത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റായിട്ടേ സാധാരണ കൊടുക്കുള്ളൂ അപ്പം ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഞാൻ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇട്ട് അതിന് ശേഷം മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഇട്ട് നന്നായി സ്പ്രെഡാക്കി കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ഓരോ ബൈറ്റിലും നമ്മൾ കേക്ക് കഴിക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്ക് കിട്ടുന്ന പീസിലും ആ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും കേക്ക് ബേക്കറിയിൽ ഇതൊന്നും ചെയ്യൂല അവർ വെറുതെ ഒരു ക്രീം ഒരേ ലെയറിലെ ക്രീം ഇട്ട് അടുത്ത ലെയർ ഇട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് സാധാരണ എനിക്ക് ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുക മിൽക്കുമേട് നല്ലോണം വരുന്നില്ല അത് ഭയങ്കര ടൈറ്റായിട്ടുണ്ട് നന്നായി സ്പ്രെഡാക്കി കൊടുക്കുക
ശേഷം ഗ്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വൺ കപ്പ് ഗ്രേറ്റഡ് ചോക്ലേറ്റ് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെക്കണം വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം നേരത്തെ വൺ കപ്പ് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് അതും ഒന്ന് എടുത്ത് സ്പ്രെഡ് ആക്കി കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ലെയർ വെക്കാം പിന്നെ നന്നായി കേക്ക് വളരെ നന്നായി കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഒന്നും പൊടിഞ്ഞു പോവാതെ വളരെ ശരിക്കും ഒരു കർച്ചീഫ് മതിയുണ്ട് കേക്ക് ശേഷം അതിൻ്റെ മേലെ ഫസ്റ്റ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം തേച്ച് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫില്ലിംഗ് കൊടുക്കാം എന്താണ് നമ്മളൊരു ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാം ക്രീം ചീസ് വെച്ചിട്ടാണ് സാധാരണ ഈ ഇവിടെ ചെയ്യാറ് ഈ ഫില്ലിംഗ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമിന് പകരം ക്രീം ചീസൊക്കെ കൊടുക്കും പക്ഷെ ഞാൻ അതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിന് ശേഷം റെഡ് വെൽവെറ്റിന് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് പ്ലസ് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഫില്ലിംഗ് കൊടുക്കുന്നത് ഒരാളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് എന്താണ് ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടം ഏതിൻ്റെ ഫ്ലേവറാണ് ഇഷ്ടം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കേക്കാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും ഭയങ്കര കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര പിന്നെയും പിന്നെയും കഴിക്കണം തോന്നും അത്ര ടേസ്റ്റിയാണ് റെഡ് വെൽവെറ്റ് നമ്മൾ വായിലിട്ടാൽ തന്നെ അലിഞ്ഞു പോയി കളയും അത്രയധികം ഒരു ടേസ്റ്റ് സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടും നമ്മൾ ഈ ഷുഗർ സിറപ്പെല്ലാം സോക്ക് ചെയ്ത് ഇത്രയൊക്കെ ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ കൊടുക്കുമ്പം അത് നല്ല രസമുണ്ടാവും ഭയങ്കര ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു കേക്കാണ് ഒന്നാമത്തെ ലെയറും വെച്ചു അതിൻ്റെ മേലെ ക്രീം വെച്ച് ഉപ്പിൻ ക്രീം വെച്ച് നന്നായി സ്പ്രെഡ് ആക്കി നല്ല കോട്ടിംഗ് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നല്ല ഒരു ക്രം കോട്ടിംഗ് ഫുള്ള് ചെയ് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ ഒരു വൺ അവർ വെക്ക വെക്കണം അതിന് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ കോട്ടിംഗ് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് നന്നായി ഒന്ന് സെറ്റാക്കി കിട്ടണം അപ്പം മേലെ കോട്ടയം കൊടുത്ത് ഇപ്പം നമുക്ക് അധികം ഡിസൈൻ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പം അത് കാരണം ക്രീം ഇട്ട് നന്നായി ഒരു മേലെ സ്പ്രെഡാക്കി കൊടുക്കുക സൈഡിൽ എല്ലാം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കൊടുത്ത് നല്ലൊരു ക്രം കോട്ടിംഗ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ സെറ്റാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വൺ അവർ ഫ്രീസറിൽ വെക്ക വെക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്നാലേ നമുക്ക് ഒട്ട ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതെ കിട്ടുള്ളൂ വൺ അവർ കഴി സെറ്റായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാനും എല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ചെയ്താൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്കൊരു നിൽക്കില്ല ഒരു കുട്ടിപ്പിടിക്കും എല്ലാം അത് കാരണം നന്നായി എല്ലാ സ്ഥലത്തും പേഷ്യൻസോടെ ഇത് ക്രീം തേച്ച് കൊടുക്കുക എല്ലാ സ്ഥലത്തും രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് താനേ നമ്മൾക്ക് അത് ശരിക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അധികം കുറച്ച് കഷ്ടം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിലും രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചെയ്യുമ്പം എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമുക്ക് ഒരുപോലെ ചെയ്യാൻ കഴിയും
അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കേക്ക് എല്ലാ ക്രം കോട്ടിങ് കഴിഞ്ഞ് ഫ്രീസറിലേക്ക് വെക്കാൻ റെഡിയായി ഇത് ഇത് വൺ അവർ നമ്മൾ ഫ്രീസറിലേക്ക് വെക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ അത് സെറ്റ് ആവുള്ളൂ അതിന് ശേഷം ആണ് സെക്കൻഡ് കോട്ടിങ് ഒന്നുകൂടി കൊടുത്ത് നല്ല ഷേപ്പാക്കി കേക്കിൻ്റെ നല്ല ഷേപ്പാക്കിയിട്ട് എടുക്കുക അതുകൊണ്ട് ഇത് ക്രം കോട്ടിങ് കഴിഞ്ഞ് ഇത് റെഡിയായി ഫ്രീസറിലേക്ക് വെക്കാൻ അടുത്ത നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് കേക്ക് എടുക്കാം നെക്സ്റ്റ് റൗണ്ട് കേക്ക് ആദ്യം തന്നെ എടുത്തതിന് ശേഷം അതിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചു അതിന് ശേഷം മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഇട്ടു വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഇട്ടു അടുത്ത സെക്കൻഡ് ലെയർ സെക്കൻഡ് ലെയർ ഇട്ട് അതിന് വിപ്പിംഗ് ക്രീം നല്ലോണം തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് അതിൽ ഇതിൽ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് ഫില്ലിംഗ് കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ആദ്യം തന്നെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇട്ടതിന് ശേഷം മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് സ്പ്രെഡ് ആക്കി കൊടുക്കുക എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരുപോലെ സ്പ്രെഡ് ആക്കുക അതിന് ശേഷം ഹോർലിക്സ് പൗഡർ ഇടുന്നത് ഹോർലിക്സ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സ്പൂൺ ഹോർലിക്സ് പൗഡർ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരുപോലെ തൂവി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ന ഒരു കഴി കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഡിഫറൻ്റ് ആയ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും ഇതൊന്നും കടയിലൊന്നും നമ്മൾ വാങ്ങുമ്പോൾ ഒന്നും ഇങ്ങനെയൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടില്ല ഇങ്ങനത്തെ ഫില്ലിംഗ് ഒന്നും ഇടില്ല അവർ സാധാരണ വിപ്പിംഗ് ക്രീം മാത്രമേ ഇടുള്ളൂ അപ്പോൾ വീടുകളിൽ ചെയ്യുമ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പം അത് നല്ല ടേസ്റ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് അത്ര ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് വീടുകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങുമ്പം അപ്പം ഹോർലിക്സ് പൗഡർ ഇട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റും കൂടി ഇട്ടാണ് ഫില്ലിങ്ങിന് അപ്പം കഴിക്കുമ്പോൾ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും കേക്ക് തേർഡ് ലെയർ വെച്ചു അതിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ അടിച്ചു വെച്ച വിപ്പിംഗ് ക്രീം നന്നായി തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് ഒരു ക്രം കോട്ട് കൊടുത്ത് അതിൽ തന്നെ എല്ലാം റെഡി ആക്കും എന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ ഒരു വൺ അവർ വെച്ച് നന്നായി സെറ്റാക്കിയെടുക്കും അതിന് ശേഷമാണ് ഫൈനൽ കോട്ടിങ് കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ രണ്ട് കേക്കും ഫ്രീസറിലൊക്കെ അങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു വൺ അവർ അവിടെ വെച്ച് ഒന്ന് സെറ്റാക്കി വെക്കുകയാണ് വൺ അവർ ശേഷം അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് കോട്ടിങ് കൊടുക്കാൻ എടുക്കും അങ്ങനെ വൺ അവറിന് ശേഷം എടുത്തു എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് കോട്ടിങ് കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ അപ്പം നമുക്ക് നല്ല ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് നല്ല സെറ്റാക്കിയിരിക്കും നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ ഒട്ടി പിടിക്കുകയോ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് അതിന് വിചാരിച്ച രീതിയിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് കേക്ക് സെറ്റാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇതാണ് സ്ക്രേപ്പർ സ്ക്രേപ്പറാണ് ഈ സ്ക്രേപ്പർ വെച്ച് നന്നാക്കി ചെയ്ത് ചെയ്ത് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കുക കുറച്ച് പേഷ്യൻസോടെ ചെയ്യണം
അങ്ങനെ നമുക്ക് നല്ല ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കിട്ടി കുറച്ച് ടൈം എടുത്ത് ചെയ്യണം അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഷേപ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നു ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ദേശം കുറച്ച് മേലത്തെ ഒരു ലെയർ മേലത്തെ പൊങ്ങി കിടക്കില്ല കേക്ക് ആക്കിയ പാടുള്ള മേലെ പൊ പൊങ്ങി കിടക്കുന്ന ആ ഭാഗം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ഒരു പാൻ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചതാണ് ഇത് അരിപ്പയിൽ വെച്ച് അരിച്ച് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ അരിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ റെഡ് വെൽവെറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് കിട്ടൽ മീൻസ് മേലെ ഒരു കാണൂലല്ലോ വെൽവെറ്റ് മാതിരി കിട്ടൂല അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈസിയായിട്ട് നമുക്ക് പാനിൽ ഒന്ന് റോസ്റ്റാക്കിയെടുത്ത് മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചെടുത്താൽ തന്നെ അത് നല്ല പൊടി പൊടിയായിട്ട് കിട്ടും അത് നമ്മൾ അരിപ്പയിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഈസിയായിട്ട് പുറത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ വരും എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ നല്ല തൂവി കൊടുക്കുക കൈകൊണ്ടിട്ടാൽ ഈ ഈ ഷേപ്പിൽ നമുക്കത് അത്ര ഇത് കിട്ടൂല ഇതാകുമ്പം അരിപ്പയിൽ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഒരുപോലെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരുപോലെ ആവും അങ്ങനെ അത് മേലെ തൂവി കൊടുക്കുമ്പം അത് ശരിക്കും റെഡ് വെൽവെറ്റ് മാതിരി തന്നെ മേലെ ഇങ്ങനെ കിടക്കും ഡസ്റ്റ് ഡസ്റ്റായിട്ട് നിൽക്കും അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ചെയ്ത് കേക്കെല്ലാം നല്ല ഹൈറ്റിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വളരെ നന്നായി ഹൈറ്റിലും ത്രീ ലെയർ ആയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തത് ഇത്രയെല്ലാം കട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്ത് മേലത്തെ പീസ് എടുത്തിട്ട് കൂടി ഇത്ര ഹൈറ്റിൽ കിട്ടി കേക്ക് അത് ഇതേ മെഷർമെൻറ്റിൽ ഇതേ മാതിരി ചെയ്താലും നമുക്ക് ഇത്ര ഇത്ര നല്ല കേക്ക് കിട്ടും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ കാരണം എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കുക ഉണ്ടാത്ത നന്നായി റെഡ് നമുക്ക് ആ പൊടിയെല്ലാം നന്നായി കിട്ടിയിരിക്കുന്നു ഈ സേവ് ഒന്ന് ബാക്കിയുള്ള റെഡ് ഫ്ലോർ അതിൻ്റെ സൈഡിലെല്ലാം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ തൂവി കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്കതൊരു ഒരു സ്മോക്കി ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും പിന്നെ ഫ്ര ഫ്രീസർ ഫ്രീസറിൽ ഒരു വൺ അവർ വെച്ചാൽ മതി കേക്ക് സെറ്റായിട്ടുണ്ടാവും എടുക്കുമ്പോഴേക്കും അത് അതിൻ്റെ അടിയിൽ വീണതൊക്കെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ അതേമാതിരി അത് അതേമാതിരി ഒന്ന് നമുക്കൊരു ലൈനിങ് ആയിട്ട് അടിയിൽ നല്ലൊരു ലൈൻ ലൈൻ പോലെ നമുക്ക് എടുത്താൽ അതൊരു കാണാൻ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും വൺ കെ ജി ഇതിൻ്റെ മെഷർമെൻ്റ് നമ്മൾ രണ്ട് ഹാഫ് കെ ജി കേക്കാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ള പൊടിയൊക്കെ എൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ എറിഞ്ഞു കൊടുക്കുക എറിഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പം ഒരു സ്മോക്കി ഒരു ടെക്സ്ചറിൽ കിട്ടും നമുക്ക് അതൊരു കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുണ്ടാവും ജസ്റ്റ് എറിഞ്ഞു കൊടുക്കുക അപ്പം തന്നെ അവിടെ നിന്നുള്ളു അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ കേക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡിയായി പിന്നെ ഒരു ഗോൾഡൻ ബോൾസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ കയ്യിൽ അപ്പോൾ അതും അതിൻ്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് അമർത്തി കൊടുക്കുകയാണ് അത് തെറിച്ച് പോകണം അങ്ങോട്ട് അപ്പോൾ അത് അമർത്തി കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് അവിടെ ഫിക്സ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് എഡിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗോൾഡൻ ബോൾസ് നമുക്ക് ഷോപ്പിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടും കേക്ക് ഷോപ്പിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടും എഡിബിൾ ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണിത് ഷുഗറിൻ്റെ ബോൾസാണത് ജസ്റ്റ് ഗോൾഡൻ കളർ ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ ഷുഗർ ബോൾസാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മേലെ ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക പേരെഴുതണമെങ്കിൽ മേലെ അസ് സ്ഥലം വിട്ടതിന് ശേഷം പേരെഴുതാം ഇതിപ്പോൾ പേരെഴുതാനൊന്നുമില്ല അത് കാരണം ജസ്റ്റ് മേലെ ആ ബോൾസ് അമർത്തി കൊടുത്താൽ അത് അവിടെ തന്നെ നിന്നോളൂ അങ്ങനെ നമ്മുടെ കേക്കെല്ലാം റെഡിയായി ഷുഗർ ബോൾസ് എല്ലാം വെച്ച് നല്ല റെഡിയാക്കി ലവ് ഷേപ്പുള്ള കേക്കും റെഡിയായി അതിന് ശേഷം റൗണ്ട് കേക്കും റെഡിയായി നല്ല ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സായി വെച്ച് ഷുഗർ ബോൾസ് എല്ലാം വെച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് റെഡിയായി നിങ്ങളിതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ ഇതേമാതിരി എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ സിമ്പിളാണ് അങ്ങനെ വലിയ ഒരു വർക്കൊന്നുമില്ല പ്രാവശ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടാമത് പ്രാവശ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് കിട്ടും ചെയ്യാൻ കിട്ടും ആദ്യം ഒരു കുറച്ച് കഷ്ടം തോന്നും പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ സെക്കൻഡ് ടൈം ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും മെഷർമെൻ്റ് അതേ രീതിയിൽ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നല്ല ടെക്സ്ചറുള്ള കേക്ക് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടും എല്ലാവർക്കും വലിയൊരു താങ്ക്സ് താങ്ക് യു